Pongo que es la desesperanza. Ah. Ese es el, es el terreno de, la, de lo que quiere la dictadura. Y aquí le digo muy claro, lo que quiere Maduro, lo que quiere el dictador, es que no estemos movilizados. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela excluyó el viernes pasado al Parlamento de mayoría opositora del proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral CNE. La Sala Constitucional del Alto Tribunal emitió una sentencia en la que declara la existencia de una omisión de legislativa por parte de la Asamblea Nacional para nombrar a los nuevos garantes electorales. Actualmente, la mayoría de los rectores del CENE es afín al gobierno del régimen usurpador de Nicolás Maduro con esta decisión, el Supremo venezolano, también dentro de la órbita del chavismo, se reserva el nombramiento de los nuevos miembros de la autoridad electoral y le otorga a esta instancia atribuciones legales adicionales para regular los procesos electorales. La decisión judicial celebra especial la relevancia si se toma en cuenta que este año están previstas de acuerdo con la constitución de las elecciones legislativas con el país. Maduro ha declarado que su gobierno hará lo necesario para organizar la consulta en diciembre, si la pandemia lo permite. La asistencia a esta cita en las actuales condiciones políticas, que es descartada de plano por la alianza de partidos que apoya a Juan Guaidó, la mayoría en el universo de la oposición. Los dirigentes opositores sostienen que las elecciones parlamentarias deben organizarse bajo un acuerdo que incluya también unas nuevas elecciones presidenciales. Su interpretación es que en los comicios que fuera reelecto Maduro, celebrados en el 2018, fueron fraudulentos y han sido desconocidos por casi toda la comunidad internacional. La sentencia del Tribunal Supremo encesta un nuevo golpe al poder legislativo venezolano. En teoría, el encargado de promover la selección de los miembros del CNE y de los propios magistrados del tribunal. Una vez que la oposición obtuviera una amplia victoria en las últimas elecciones del 2015 y lograra la mayoría de escaños, la Asamblea Nacional ha sufrido más de 20 vetos del Tribunal Supremo y ninguna de sus leyes han entrado en vigor. La Cámara elegida por unos 10 millones de personas fue despojada de sus atribuciones por el alto tribunal y unos 30 diputados opositores electos que están en el exilio. El Tribunal Supremo da respuesta con este fallo a una demanda interpuesta por un grupo de políticos opositores de línea moderada, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Luis Augusto Romero, Javier Bertuzzi, Felipe Mujica, Rafael Marín, Juan Alvarado y Segundo Meléndez. Todos ellos formaron parte de la denominada Mesa de Diálogo Nacional, plataforma de partidos minoritarios sin presencia legislativa, críticos del desempeño de Juan Guaidó y defensores de un acuerdo con el gobierno para asistir a unas elecciones organizadas en sus términos. Este grupo ha sido objeto de durísimas críticas en el debate público de la oposición por esta postura. La medida del tribunal allana el camino para el acuerdo político entre los políticos chavistas y los integrantes de la mesa de diálogo, en lo que es, resulta tocante a la selección de los nuevos rectores de la organización y fecha de los comicios legislativos, ya que convierte en muy probable la organización de unas elecciones parlamentarias promovidas por Maduro para que este mismo año, y Nicolás Maduro terminaría siendo seleccionado como presidente nuevamente. Hace pocas semanas, 
el Supremo había emitido una sentencia de reconocimiento como presidente de la Asamblea Nacional a Luis Parra, un dirigente opositor que se ha organizado en una pequeña fracción disidente de diputados acusada de corrupción que pactó con el chavismo para intentar sacar a Juan Guaidó de la presidencia del Parlamento el pasado mes de enero. Con la ratificación de Parra en las filas de Guaidó, dieron por hecho que el chavismo iba a procurar un acuerdo político con la fracción disidente para que fuera el parlamento el que nombrara a los nuevos rectores electorales. El Supremo ha simplificado las cosas y ha decidido prescindir de Parra, tomando las decisiones por su cuenta. Cambiando de noticia, vamos a hacer un análisis profundo de la situación muy triste y complicada que está viviendo Juan Guaidó. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pasa por el momento más difícil de su vida y dentro de su entorno político, debido a una serie de hechos que lo han obligado literalmente a desaparecer. ¿Cómo quedar en la desesperanza? Ah, que ese, es el, ese es el terreno de, la, de lo que quiere la dictadura. Y aquí le digo muy claro, lo que quiere Maduro, lo que quiere el dictador, es que no estemos movilizados, es que tengas miedo. Es la frustración que sientas, la volquemos entre nosotros. No, el culpable es Maduro. Esta cola no es normal. Vamos a seguir movilizados. El TCJ que haga lo que quiera. No hay ninguna sentencia que inhabilite, que vaya a destiempo con el deseo del pueblo de tener realmente libertad para decidir y elegir. La frustración que sentimos en estas colas, los sentimientos encontrados que tenemos por lamentablemente tener que buscar combustible, cuando no deberíamos estar secados, también los entiendo, pero no puede transformarse en costumbre, por el contrario, a revelarnos como lo están haciendo en cada punto de protesta, de exigencia, te celebro a ti que no te acostumbras, te celebro a ti venezolano. Los últimos acontecimientos en el país vecino, supuestamente en la especial desde la fallida intentosa que desembarcó con la que se les relaciona, se está refiriendo a la operación GDO, lo que obligaron a ocultarse ante la inminencia de su detención por parte del régimen. Es verdad que Juan Guaidó ha bajado un poco la fuerza política contra el régimen y es que la dictadura lo quiere detener, lo quieren apresar. Recordemos cuando la misma Cilia Flores dijo que ya Juan Guaidó no se salva de esta. Eh, reconocido por más de cerca de 60 países Cerca de 60 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo Su incierto destino deja de nuevo a la oposición y al país en una situación compleja Frente a una dictadura apuntalada por el apoyo de los militares Guaidó no se ha dejado ver desde hace varias semanas el régimen ha esperado pacientemente a contar con una coyuntura especial que le permita revestir la legalidad de su eventual detención y encarcelamiento. Este fue uno de los mecanismos preferidos por Chávez y ahora de Maduro, quien ha enviado a la cárcel o al exilio a una gran cantidad de dirigentes políticos venezolanos. En este momento, las dos figuras más representativas de la oposición de Guaidó y su mentor político, Leopoldo López, viven situaciones muy similares. López se encuentra en la residencia del embajador de España desde hace más de un año. Juan Guaidó, según el régimen, estaría oculto en la residencia del embajador de Francia. El gobierno francés lo ha negado. Lo cierto es que su paradero es desconocido. Esta situación representa en un momento muy complejo de lo que se está viviendo. En lo contrario a lo afirmado por Maduro, la pandemia está generando zozobra dentro del país. Esta situación llevó al gobierno ilegítimo a buscar un asesoramiento con el, el encargado del sector salud dentro de la oposición. Lo anterior por petición de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para dar apoyo técnico. Julio Castro, coordinador del equipo epidemiológico de Guaidó, y Carlos Alvarado, ministro de Salud de Maduro, van a trabajar de manera conjunta para tratar la pandemia. Cada parte dentro de la polarización existente presentó los hechos a su acomodo, mientras los oficialistas lo mostraron como un acuerdo con un sector antichavista, 
dentro de la oposición, mostrando las existentes figuras internas. Hubo unas relaciones diversas. Una parte lo vio como un paso más del incipiente diálogo, otro como una derrota para el régimen y otro más radical. Cuestionó este tipo de acercamientos. En medio de una situación, el régimen se vio en la obligación de importar gasolina desde Irán, la cual se pagó con reservas internacionales en oro. Su llegada no estuvo exenta de tensión, puesto que esto trajo barcos iraníes en un abierto desacato a las sanciones internacionales que la, clase, que la Casa Blanca ha impuesto contra ambos países, lo que pudo terminar en una confrontación y no se dio. Y la llegada de la gasolina le permite a Maduro un poco de respiro temporal. Frente a la casi imposibilidad que era de conseguirla, en el que se ha considerado en el país como las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Esto está viendo que es una situación muy difícil. Un país rico en petróleo y con escasez de gasolina. Los 1,5 millones de barriles de combustible iraní le permitieron al régimen aumentar el precio del litro de gasolina de estar a un costo muy bajo en bolívares a ser ahora cobrándolo con precios en dólares las situaciones antes descritas no han generado mayores protestas sin embargo como se ha mencionado venezuela parece encontrarse frente a la tormenta perfecta dos gobiernos uno ilegítimo y otro apuntado por las fuerzas armadas y otro de transición que tiene su propia crisis interna un sistema de salud desmantelado que deberá enfrentar el reto de la pandemia desempleo y hambre que campean por igual de momento no se ve ninguna salida viable a corto o mediano plazo para el país vecino.